Hello students, welcome back once again. So today in our revision class, we will have a revision of a new topic as per your syllabus and the topic is common signs of health in different animals, quarantine, isolation, general care of diseased animals and prevention of disease, right? So in today's lecture, we will have revision of uh, common signs of health in different animals and also of quarantine and isolation, right? So we will begin our lecture. First of all, lecture start करने से पहले तीन ऐसे terms जिनके बारे में आपको I hope पता होगा. So what is the difference between signs, symptoms and syndrome? इन तीनों में क्या difference होता है? Patient, if a patient is suffering from a disease condition, ठीक है? कोई patient है उसको कोई डिजीज कंडीशन है फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज कैटल एंड द कैटल इज सफरिंग फ्रॉम एफएमडी तो एफएमडी के अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो वो वो सफरिंग्स जो सिर्फ एनिमल फील कर सकता है जैसे कि पेन इन केस ऑफ एफएमडी वेसिकल्स विल डेवलप्ड ऑन ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ तो माउथ के कॉर्नर्स में जो वेसिकल्स डेवलप्ड होते हैं उसके वजह से एनिमल जो है इट कैन नॉट ईट दी फीड फीड खा नहीं पाता है तो उसको पेन होता है दिस पेन ये पेन जो है दिस कैन फेल्ट ओनली बाई दी एनिमल यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ पेशेंट फील कर सकता है अदर्स कैन नॉट फील दैट उसको वी कॉल्ड इट सिम्टम्स राइट सो सिम्टम्स आर द इफेक्ट विच कैन बी फेल्ट एंड ऑब्जर्व ओनली बाई दी पेशेंट एंड वो वो वेरियस effect of a disease which can be observed and seen by others doctors जो effect patient में as a result of disease देख सकता है जैसे कि vesicles देख सकता है lameness देख सकता है foot में जो vesicles हो जाते हैं उसकी वजह से lameness आ जाता है lameness we can observe the lameness on the patient तो which we can observe उसको we called it sign right syndrome group of signs या group of symptoms जो होते हैं उसको सिंड्रोम कहते हैं जैसे एफएमडी में एक सिम्टम या एक साइन तो है नहीं वेसिकल्स डेवलप्ड होते हैं उसके वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है एंड देन देर इज़ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देन देर इज़ लेमनेस सो ये जो ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स इसको कलेक्टिवली वी कॉल इट सिंड्रोम राइट सो विल बिगिन आर लेक्चर ये कुछ बेसिक साइंस हैं सो दैट वी कैन नो हमें ये जानना है कि जो एनिमल है वो हेल्दी है या नहीं है सो टू नो दी एनिमल इज़ हेल्दी हम ये कैटेगराइज कर पाए कि ये एनिमल हेल्दी है इसके लिए कौन कौन से साइन को आप ऑब्जर्व uh, करेंगे एंड देन यू कैन से दैट दी एनिमल इज़ हेल्दी दैट वी विल सी वन बाय वन एंड आई होप यू ऑल नो ऑल दिस फर्स्ट इज़ द अपीरेंस ऑफ द एनिमल एनिमल हेल्दी है या नहीं जानने के लिए सबसे पहले एनिमल के अपीरेंस को देखेंगे अगर एनिमल हेल्दी है तो अलर्ट होगा अवेयर होगा उसके सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है विद उस एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में एनिमल अलर्ट एंड अवेयर होगा एक्टिव होगा एंड उसके जो हेड होगी इट विल होल्ड दी हेड अप राइट ऐसे झुका हुआ हेड नहीं होगा दैट विल बी दैट विल शो दैट दी एनिमल इज हैविंग एनी काइंड ऑफ सफरिंग स्टैंडिंग किस तरीके से एनिमल जो है स्टैंड uh, अप कर रहा है वो भी आप ऑब्जर्व करेंगे अपने चारों फीट पे वो इट विल स्टैंड ऑन ऑल इट्स फीट ऑन दी ग्राउंड ओके कोई किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं होगा एंड देन अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे कि एनिमल जो है बाकी जो हर्ड बाकी फ्लॉक ऑफ एनिमल से अलग रह रहा है तो इट शोज दैट द एनिमल इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन और इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ सफरिंग इफ द एनिमल इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ओके so next movement we will see the movement so movement को we call it gait also तो healthy animal अगर होगा तो it will walk easily and उसके steps regular होंगे if it is not like that then the animal is not healthy eyes जो है bright and alert होंगे air it will जिस direction में sound होगा उसी direction में it will move the air okay so अगर uh, if any flies or any ectoparasites is there on the air तो एयर का मूवमेंट करेगा इफ़ द एनिमल इज सिक इफ़ द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी इट विल नॉट शो नोज एंड मजल 
if animal is healthy nose में से also from the eyes there won't be any discharge किसी प्रकार का कोई discharge नहीं होगा nose में या eyes में muzzle जो है healthy animal के एक sign होती है कि जो muzzle है animal का वो moist होता है if the muzzle is dry it means something is wrong with the physiological system of the animal okay nose cool and dry it should be cool and dry mouth may say there should not be any drooling of saliva saliva drool nahi karna chahiye okay coat body ka jo coat hai body coat it should be shiny agar shiny nahi hai smooth nahi hai to maybe it is having any kind of condition like mineral deficiency bhi ho sakti hai vitamin deficiency bhi ho sakti hai ya it can be a result of any disease so in case of horse should not sweat horse जब resting stage में है तो उसको sweating नहीं होनी चाहिए and likewise poultry के case में जो feathers हैं it should be glossy shiny ruffled नहीं होना चाहिए if the feather is ruffled it means there is some disease condition pigs के case में good health का sign ये है कि उसके tail जो है वो curly होंगे it means it's a good good health sign so you can check the behavior of the animal ओके इफ अगर एनिमल अपने बॉडी के किसी पार्ट में बार बार देखता है लाइक फ्लैंक में या इफ इट किक्स अपने बेली में किक्स इट मींस उसको पेन हो रहा है उस एरिया में सो यू कैन नोटिस दी बिहेवियर आल्सो टू सी इफ द एनिमल इज हेल्दी और नो रेस्पिरेटरी रेट पल्स रेट दिस यू कैन मेजर टू सी इफ इट अगर नॉर्मल नहीं है इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन दी बॉडी ऑल्सो जो ड्रॉपिंग्स होते हैं इनके सब पोल्ट्री या जो एक्सक्रीटा है डंग इसके एक कंटिजेंसी एंड टेक्सचर को देख के भी बता सकते हैं कि एनिमल हेल्दी है या नहीं लाइक like डायरिया है तो यू कैन टेल बाय ऑब्जर्वेशन ओके यूरिन जो है इफ एनिमल इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ सफरिंग वाइल यूरिन ईटिंग तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम एपिटाइट एंड रोमिनेशन अगर हेल्दी एनिमल है उसको फीड प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल ईट अप दी फीड जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक वो खाएगा लाइक रोमिनेंट्स के केस में सिक्स टू एट आवर्स के लिए दे शो दे च्यू दी कट रोमिनेशन एक्ट शो करते हैं इफ़ एनिमल इज़ नॉट हेल्दी सच बिहेवियर शो बिहेवियर विल नॉट बी शोन बाई दी एनिमल जैसे मिल्क मिल्च एनिमल के केस में अगर मेस्टाइटिस कंडीशन है तो अडर में टच करने पर मे बी एक्यूट केस में पेन होगा अडर में स्वेलिंग हो सकती है मिल्क में ब्लड के स्पॉट हो सकते हैं सो दिस ऑल साइंस शोज दैट दी एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम मेस्टाइटिस लाइक वाइज आप बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉट इन नॉर्मल रेंज इट मीन्स समथिंग स्ट्रॉन्ग विद द फिजियोलॉजी ऑफ द एनिमल सो ये फिफ्टीन फिफ्टीन क्लिनिकल साइन है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एनिमल इज इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ और नॉट इफ इट इज़ नॉट देन द एनिमल शुड बी डायग्नोज फॉर द रिस्पेक्टिव डिजीज और फॉर द रिस्पेक्टिव कंडीशन एंड इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली राइट नेक्स्ट है डिस इन्फेक्शन डिस इन्फेक्शन क्या होते हैं डिस इन्फेक्शन जो है एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है राइट सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय दी नेकेट आइस तो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपने नेकेट आइस से नहीं देख सकते हैं जिनको देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट लाइक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं दिस कॉजेज डिजीज ये अलग जैसे कि बैक्टीरिया वायरस जैसे कि प्रोटोजोआ फंजाई दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पैथोजेनिक होते हैं पैथोजेनिक मतलब उनके अंदर पोटेंशियल होती है कि ये डिजीज कॉज करें राइट right? तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं या जो फिजिकल मेथड्स यूज होते हैं या केमिकल मेथड्स यूज होते हैं उनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं सो डिस इन्फेक्शन जो है वन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट है राइट सो बेसिकली जो डिस इन्फेक्शन है दो दो एक्टिविटी होती है एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ये किल कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा और दूसरा जो एक्शन होता है बहुत अलग अलग टाइप के डिस इन्फेक्शन से तो कुछ डिस इन्फेक्शन्स कुछ डिस इन्फेक्टेंट ऐसे होते हैं नॉट दी डिस इन्फेक्शन दिस इज़ द प्रोसेस कुछ डिस इन्फेक्टेंट ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुछ डिस इन्फेक्टेंट ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल तो नहीं करते हैं बट उनको इनएक्टिव कर देते हैं यानी कि उनको उनकी जो ग्रोथ है उनको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं राइट सो 
लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग टाइप के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक्स भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है दिस किल्स दी बैक्टीरिया बट एक्शन है विद इन दी बॉडी लाइक एंटीसेप्टिक्स एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं दिस ऑल्सो किल्स दी बैक्टीरिया एक्शन क्या है इट किल्स दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन दी लिविंग सरफेस सो डिसइनफेक्टेंट जो है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इधर इनएक्टिवेट करते हैं या किल करते हैं इनर्ट सरफेसेस पे इनर्ट सरफेसेस यानी कि नॉन लिविंग सरफेसेस पे जो जैसे फ्लोर पे जैसे कि वॉल्स पे जैसे कि टॉयलेट्स पे जैसे कि डर्टी एरियाज पे जो एजेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज़ करते हैं टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टू इनएक्टिवेट दैम उसको डिसइनफेक्टेंट कहते हैं राइट होप यू आर क्लियर अलग अलग टाइप के डिसइनफेक्टेंट होते हैं लाइक फिजिकल केमिकल दिस डिपेंड्स ऑन फिजिकल डिसइनफेक्टेंट भी होते हैं केमिकल भी होते हैं गैसियस फॉर्म में भी होते हैं सो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल डिसइनफेक्टेंट सो वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल डिसइनफेक्टेंट में एक हीट है तो सर फिजिकल में द बेस्ट एग्जाम्पल इज हीट और हीट का बेस्ट एग्जाम्पल सनलाइट सनलाइट में जो यू वी रेज होते हैं ये हार्मफुल दिज आर दी हार्मफुल एंटी माइक्रो ये इनका एंटी माइक्रोवियल एक्शन होता है द स्किल्स दी वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट राइट सो हीट के दो फॉर्म होते हैं ड्राई हीट यानी कि जैसे सीधे फ्लेम जैसे सीधे सीधे अगर हीट को आप अप्लाई कर रहे हैं फ्लोर पे वॉल पे या सरफेस पे दैन दिस इज ड्राई हीट मॉइस्ट हीट में जैसे स्टीम आप अप्लाई कर रहे हैं सो स्टीम कम्स अंडर मॉइस्ट हीट रेडिएशन है यानी कि सनलाइट से जो यू वी रेस निकलते हैं दिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट होता है बैक्टीरियसाइडल मतलब इट किल्स साइडल का मतलब होता है किल सो इट किल्स बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन है ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू अगर हम फिल्टर करेंगे वट एवर मटीरियल वी हैव तो उस मटीरियल में अगर बैक्टीरिया है वायरस है तो वो उस फिल्ट्रेट में नहीं जाता है इट गेट्स फिल्ट्रेट थ्रू दैट फिल्टर सो ये स्पेशल जो है फिल्टर्स होता है जिनका साइज़ इतना छोटा होता है कि वायरस उसके थ्रू या बैक्टीरिया उसके थ्रू पास नहीं कर पाते हैं डेजिकेशन ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली न्यूट्रिशन में ये यूज़ होता है ये जो मॉइस्चर है न्यूट्रिशन uh, में इसको यू इनको डेजिकेशन uh, डेजिकेटर को यूज़ किया जाता है फीड में से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए ताकि फीड में से आप मॉइस्चर रिमूव कर देंगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए फीड को स्टोर कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो डेजिकेशन है दिस इज़ फॉर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से अगर आप वाटर कंटेंट को रिमूव कर देंगे तो दिस विल कॉज द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू टू डेफिशेंसी ऑफ वाटर सो ऐसे वेरियस केमिकल डिसइनफेक्टेंट हैं केमिकल डिसइनफेक्टेंट जो है ये वाइडली यूज होते हैं इन वेटनरी प्रैक्टिस और इनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है इट मीन्स इट किल्स बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव सो सम ऑफ द कॉमनली यूज ये एग्जाम्पल्स आपको आपको ही याद करने हैं जैसे ये केमिकल में अलग अलग टाइप है जैसे एसिड एंड एल्केली अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक नाम बताओ केमिकल डिसइनफेक्टेंट का जो कि एसिड एंड एल्केली कैटेगरी में आता है सो बोरिक एसिड है सोडियम एन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एल्डिहाइड्स के ग्रुप में फॉर्मेल्डिहाइड जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है डिटर्जेंट एंड सोप जो आप घर पर भी यूज़ करते हैं दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसइनफेक्टेंट एंड एग्जाम्पल्स इनके इम्पॉर्टेंट है राइट सो कोई लाइक समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ लेंगे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड किस कैटेगरी में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल डिसइनफेक्टेंट है जो कि डिटर्जेंट इन शो सोप के अंडर आता है राइट एंड लाइक वाइज सेवलोन है सेट एवलोन है सो दिस कम्स अंडर द डिटर्जेंट एंड सोप हेलोजेंस की कैटेगरी में ये हेलोजेंस जो है ये ग्रुप का नाम होता है एक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो सो so, इसमें वेरियस एग्जांपल्स हैं विच यू विल सी ब्लीचिंग पाउडर है ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीडेशन इफेक्ट होता है मेटेलिक कंपाउंड में यू हैव कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम पर मैनगेनेट इज इम्पॉर्टेंट ओके पोटाशियम पर मैनगेनेट आप याद रखेंगे सो फिनॉल्स में फिनॉल इज अगेन इम्पॉर्टेंट फिनॉल से क्वेश्चन जो है पक्का आपको एग्जाम्पल रहता है जैसे कि क्रिसोल थ्री टू फाइव परसेंट जैसे समटाइम्स दे में आक्स फिनॉल कितना परसेंट यूज़ करते हैं या क्रिसोल कितना परसेंट या लाइसोल हाउ मच परसेंट तो ये नाम आपको बताने चाहिए 
सो ब्लीचिंग पाउडर है सोडियम हाइपोक्लोराइड क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैसियस फॉर्म में फॉर्मोलिन ओजोन या क्रिसोल गैस कैन बी यूज सो वट इज़ क्वारंटीन आजकल तो आप लोगों को पता ही होगा क्वारंटीन क्या होता है कोरोना वायरस की वजह से सो एनी वेज क्वारंटीन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन केस ऑफ ह्यूमन्स या इन केस ऑफ एनिमल्स जो कि हेल्दी एनिमल्स हैं या हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है बट उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन केस ऑफ ह्यूमन बींग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है और उस कंट्री में कोई आउटब्रेक हुई है ठीक है तो एक जो सस्पेक्टेड होता है सस्पेक्टेड एनिमल या सस्पेक्टेड ह्यूमन बींग जिसमें हमें सस्पेक्ट है कि इसे ये बीमारी मे भी हो सकती है बट इट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़ वी आर ओनली सस्पेक्टिंग तो उनको जब उन एनिमल्स को सॉरी uh, उन ह्यूमन बींग या एनिमल को जब बाकी लोगों से अलग रखा जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसको क्वारंटीन कहते हैं राइट सो कितने टाइम पीरियड के लिए रखेंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन से डिजीज़ के रेस्पेक्ट में क्वारंटीन कर रहे हैं जैसे फॉर इन केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इनक्यूबेशन पीरियड फोर्टीन डेज़ का है तो हम मिनिमम फोर्टीन डेज के लिए क्वारंटीन पे रखते हैं तो लाइक वाइज जैसे रेबीज़ के केस में सिक्स मंथ तक भी अगर रेबीज़ का आउटब्रेक है तो सिक्स मंथ के लिए भी क्वारंटीन करते हैं सो इट डिपेंड्स कुछ बीमारियों के लिए तीन दिन हो सकता है सो so, लेकिन एक एक जनरल आपसे पूछे कि वट इज़ दी मिनिमम क्वारंटीन पीरियड जनरल क्वेश्चन हो तो आप थर्टी टू फोर्टी डेज लिखेंगे राइट right? लेकिन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पूछा है तो दैट इज़ अलग दैट इज़ डिफरेंट केस राइट सो दिस इज क्वारंटीन वेन वेन दी हेल्दी एनिमल्स आर बींग सेग्रीगेटेड ओके सो ऑन एन एवरेज इज थर्टी टू फोर्टी डेज आइसोलेशन में क्या होता है कि एनिमल्स जिनको बीमारी हो चुकी है ओके से अफेक्टेड एनिमल्स या एनिमल्स जो कि अफेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में थे या एनिमल्स जो खुद अफेक्टेड हैं डिजीज़ उनमें हो चुकी है उनको बाकी एनिमल से अलग करते हैं इसको आइसोलेशन तो क्वारंटीन एंड आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है कि एनिमल एक एनिमल है जिसको बीमारी हो चुकी है या ये उनके कॉन्टेक्ट में था जिनको बीमारी थी तो उसको बाकी रेस्ट ऑफ दी फ्लॉग से अलग जब करते हैं तो उसको आइसोलेशन कहते हैं लेकिन हेल्दी एनिमल को जिस पे सिर्फ सस्पेक्ट है हमें कि इसे बीमारी में भी हो सकती है उसको अलग करना है इस क्वारंटीन राइट सो आइसोलेशन के केस में कुछ दो तीन बातों का ध्यान में रखना होता है जैसे कि एनिमल को तब तक बाकी लॉट ऑफ एनिमल से अलग रखें जब तक वो कम्प्लीटली रिकवर ना हो जाए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और जो भी एनिमल जो भी हैंडलर्स हैं एनिमल के वो अलग अलग हो जो हेल्दी एनिमल्स को फीडिंग एंड वाटरिंग प्रोवाइड कर रहे वो अलग होने चाहिए और जो आइसोलेटेड एनिमल्स के लिए वाटरिंग एंड फीडिंग है दैट शुड भी डिफरेंट ताकि ये कंटेजियस डिजीज जो हैंडलर है उसके थ्रू स्प्रेड ना हो फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू दी नॉन इन्फेक्टेड राइट इफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैन पहले हेल्दी एनिमल्स को वाटरिंग एंड फीडिंग कराएं उसके बाद इन्फेक्टेड को कराएँ राइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोर टू डेज लेक्चर and in next lecture we will see the rest of the topics under this main topic right so that's it thank you